এমরান আয়াত নম্বর একত্রিশ হে যে আল্লাহর ভালোবাসা তোমরা যদি হাসিল করতে চাও আল্লাহ যে ভালোবাসেন এই এই শ্রেণীর মানুষকে তোমরা যদি আল্লাহর ভালোবাসা করতে চাও তাহলে তার পন্থাটা কি আল্লাহ পন্থা বলে দিচ্ছে রাস্তা আছে সেই রাস্তা ধরতে হবে শুধু আকাঙ্ক্ষা করলে হবে না মনের আশা শুধু মানুষ আশা করে বসে থাকলে পূরণ হয় না আশা অনুযায়ী কাজ করতে হয় মোহন আল্লাহ বলছেন কুল হে নবী তুমি মানব জাতিকে জানিয়ে দাও ইন কুন তুম তহিবন আল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো যে আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহ ভালোবাসবেন কিন্তু আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আল্লাহর যে ভালোবাসা পাওয়া যাবে এখানে দুই পক্ষের এক তো দুই পক্ষের ভালোবাসার কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালোবাসা হয় আর বান্দার পক্ষ থেকে ভালোবাসা লাগবে প্রথম তুমি যদি ভালো আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে প্রমাণ দিতে হবে আল্লাহ এখানে প্রমাণ বলেছেন ইত্তেবা প্রমাণ হচ্ছে ইত্তেবা মানে নবী করিম সাল্লামের পুরোপুরি অনুসরণ আপনাকে নবীর কথা বলা হচ্ছে আর আপনি বলছেন তরিকার কথা আপনাকে সহি হাদিস দেখানো হচ্ছে আপনি একটুও পড়া করছেন না আমাদের মজাবে কি আছে আমাদের হুজুররা কি ফতোয়া দিচ্ছেন আমাদের মুরব্বীরা কি হাদিসগুলো জানে না নাকি কোথায় ভালোবাসা কোথায় আল্লাহর ভালোবাসা এভাবে হাসিল হবে আর কোথায় নবীর অনুসরণ যখন নবীর অনুসরণের দলিল প্রমাণ নেই কোনো কিছুর দাবি করার জন্য কি লাগে দলিল লাগে আপনি এই কোম্পানির ওয়ার্কার অথবা সৌদি আরবের একজন প্রবাসী এই জন্য দলিল লাগবে কি না দলিল কি এ কামা কার্ড লাগবে তাই না এ কাম মানে বলছে আমি সৌদি আরব প্রবাসী অবৈধ আপনি কিভাবে যোগ ঢুকেছেন আপনি ঠিক কি না এটা জমির দাবি করছে এই জমিটা আমার এই মাটিটা আমার তাহলে তার দলিল প্রমাণ লাগবে হ্যাঁ প্রত্যেক বস্তুর জন্য দলিল লাগে আল্লাহর মহাব্বতের দাবি করলে কি লাগে দলিল লাগে সেই দলিলটা হচ্ছে এতে ভাই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কার অনুসরণ করা একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লামের তরিকার অনুসরণ করা জি মোহন আল্লাহ বলছেন কুল হে নবী জানিয়ে দাও ইন কুন তুম তো হে বোন আল্লাহ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো অর্থাৎ আল্লাহর ভালোবাসার দাবি ফাত্তা বেউনি তাহলে তার দলিল পেশ করো সেটা হচ্ছে আমার অনুসরণ করা আমার অনুসরণ করো নবীকে ফলো করো যদি এই দলিল পেশ করে দিতে পারো তাহলে দাবিতে সত্যবাদী সুতরাং এর ফলাফল কি হবে দুটো কাজ করলেন একটা হ্যাঁ শুধু অনুসরণ তাহলে আল্লাহর ভালোবাসার দাবি পূরণ করে দিলেন বা দলিল প্রমাণ পেশ করলেন তখন আল্লাহ দুটো জিনিস দিবেন ইয়ো হবে কুমুল্লাহ আল্লাহ তোমাদেরকেও ভালোবাসবেন ভালোবাসার বদলে ভালোবাসা সমান সমান তো হয়ে গেল যথেষ্ট ছিল কিন্তু আল্লাহ বলছেন ফের লেখুন জনু আল্লাহ বোনাস দেবেন যে তোমাদের গোনাগুলি কমাফ করে দেবেন আল্লাহর সাথে একটি সৎ ব্যবহার করলে দুটি পাওয়া যায় অনুসারীদেরকে অর্থাৎ যারা বিদাত মুক্ত শির্ক মুক্ত তৌহিদ প্রতিষ্ঠাকারী আর সন্নতের অনুসারী তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন এবং ভালোবাসা দুই পক্ষ থেকে হয় আল্লাহর ভালোবাসার দাবিতে সত্যতা আসে আল্লাহ তখন ভালোবাসে মহান আল্লাহ তারপরে আরো এরশাদ করছেন হবে কমিন তোমরা যদি অসৎ হয়ে যাও তার আগে আগে আছে তোমরা যদি ইসলাম থেকে দূরে সরে যাও যেমন আজকাল মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা অধিকাংশ লোক আল্লাহর দিন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে আকিদার ক্ষেত্রে এবাদতের ক্ষেত্রে আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে তৌহিদের ক্ষেত্রে সন্ন্যার ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্রে পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দণ্ডবিধানের ক্ষেত্রে কত দূরে সরে গেছে চিন্তা করেন আপনি কোনোটা ক্ষেত্রে বাদ নেই ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে পাঁচ অক্ত নামাজ শতকরা পঁচানব্বই জন বেনা বাজ মুসলিম মার আজকে সারা বিশ্ব এটা ভালো ভালো দেশ মুসলিম দেশে এমন নয় যে কাফেরদের মাঝে বাস করে কিছু জটিলতার না কিছু নেই আর আমি আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছেন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার মসজিদ হাতের নাগাল আছে না নামাজ পড়ে না মসজিদের সময় গাড়িতে বসে আছে না হয় ঘরে উঠে গেল জি হ্যাঁ ব্যক্তি জীবনেই ইসলাম পালন করে না তাহলে আর অন্য জীবনে কেমন করে আল্লাহ শান্তি দেবেন এবং মনে রাখিবেন যারা আল্লাহ রবুল আলমিনের এবাদত করার সুযোগ পাওয়ার পরেও আল্লাহর এবাদত করল না আল্লাহ আল্লাহর হক আদায় করতে পারবে সুন্দরভাবে তারপরও আল্লাহর হক আদায় করলো না 
তাদের ওপর আল্লাহ পাকের মুসিবত শীঘ্রই এমন আসবে যখন তারা আল্লাহর ইবাদত করতে চাইবে কিন্তু ইবাদত করার সুযোগ পাবে না কথাটি মনে রাখবেন ভালো করে সারা বিশ্বের মুসলিমদের ইতিহাস একশো বছরে দুইশো বছরে যদি স্টাডি করে দেখেন এই অবস্থাটা দেখবেন আরামে ইসলাম পালন করতে পারছিল সেই দেশগুলিতে যখন করে নাই যখন আরাম ইসলাম পালন করতে পারছিল তখন আল্লাহ তাদের এমন আজাব চাপিয়েছেন এমন কাফের জালেমদেরকে চাপিয়েছেন যে হয় তাদেরকে খ্রিস্টান হয়ে যেতে হয়েছে ধর্ম পরিবর্তন করতে হয়েছে না হয় তাদের হাতে খোন হতে হয়েছে আর না হলে দেশ থেকে বিতাড়িত নিশ্চিন্ন হইতে হয়েছে এটা হচ্ছে মুসলিমদের ইতিহাস স্পেন থেকে শুরু করে আর মোগল আমলের ভারত যে অখণ্ড ভারত ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান ইতিহাস থেকে শুরু করে আরবদের ইতিহাস থেকে শুরু করে সমস্ত ইতিহাসের প্রমাণ করে বর্তমান ইরাকের অবস্থা বর্তমান সিরিয়ার অবস্থা বর্তমান ফিলিস্তিনের অবস্থা সবগুলি প্রমাণ করে এটা যখন আল্লাহ নিরাপত্তা দান করেছিলেন যে কোনো চিন্তা নেই ফুল পর্দা করতে কোনো ভয় নেই পর্দা করলে কোনো ভয় নেই নামাজ পড়লে কোনো ভয় নেই দিনের যে কোনো বিধি বিধান কায়েম করলে তখন তারা যখন এগুলিকে উপেক্ষা করেছে আল্লাহ এমন তাদের আজাব চাপিয়েছেন যে এখন মনটা চাইছে যে শান্তিতে নামাজ পড়ব শান্তিতে নামাজ পড়ার সুযোগ নেই মনটা চাইছে যে পরিবারে পর্দা করো পর্দার সুযোগ নেই চেহারা ডাকতে পারবি না বোরখা পড়তে পারবি না ইত্যাদি ইত্যাদি আইন কানুন তৈরি হচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হচ্ছে না হচ্ছে না জি ইতিহাসের দিকে সেদিন ইঙ্গিত করলাম জি আল্লাহর নিয়ামতের কদর না করার কারণে যখন আল্লাহ সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন তখন যেহেতু কদর করেনি সেই জন্য আল্লাহ এই নিয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছেন থাক অশান্তিতে এখন থাক গোলামের জীবনীতে মহান আল্লাহ বলছেন তোমরা যদি আল্লাহর দিন থেকে ফিরে যাও ফাঁসফ ইয়াতিল্লাহ হবে কম শীঘ্রই আল্লাহ রব্বুল আলম এমন এক জাতিকে নিয়ে আসবেন ইহিব বহুম তারা তাদের কি আল্লাহ ভালোবাস ইহিব বহুম আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবেন তফিক দেবেন যে তারা এমন সৎ হবে যে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে এর বাস্তু প্রমাণ নিউ মুসলিমরা নিউ মুসলিম যারা খাঁটি অন্ত নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করছে জি এই মর্মে বেশ কিছু কোরআনি খারি মায়াত রয়েছে ওয়াইন তাতা ওয়াল্লাউস্তাবদুল কওমান গাইরাকুম সুম্মালায়াকুম আমজালাকুম তোমরা যদি ইসলাম বিমুখ হয়ে যাও তাহলে তোমাদের জায়গায় আর এক জাতিকে ইস্তাবদুল কওমান গাইরাকুম তোমরাকে সরিয়ে দিয়ে আল্লাহ অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন সুম্মালায়াকুম আমজা তোমাদের মতো অসৎ হবে না তারা তাদের ইমানে সততা থাকবে তারা নিউ মুসলিম মনে করবে যে আমার জীবনে নামাজ পড়াটাই হচ্ছে আমার জীবনের সফলতা আমার জীবনে আমার স্ত্রীর জীবনে পর্দা হিজাব করাটাই হচ্ছে আমার সফলতা আমার হালাল রুজিটা হচ্ছে আমার সফলতা তোমরা যদি দিন থেকে ফিরে যাও তো এখানেও আল্লাহর ভালোবাসার কথা আর বান্দার ভালোবাসা দুই পক্ষের ভালোবাসার কথা ইয়াত প্রমাণিত হয়েছে মহান আল্লাহ আরও বলছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোবাসেন ওই সব লোকদেরকে যারা তার রাস্তায় সশস্ত্র লড়াই করে সাফান কাতার বদ্ধ হয়ে সারিবদ্ধ হয়ে তাদেরকে আল্লাহ কি করেন ভালোবাসেন তাহলে এ হাতে জানতে পারলাম যে আল্লাহ রব্বর মুজাহিদিনদেরকে ভালোবাসেন যারা এখলাসের সাথে জেহাদ করে আল্লাহর কালে মাকা উঁচা করার জন্য আল্লাহর দিনকে শক্তিশালী করার জন্য এবং এর জন্য বেশ কিছু শর্তাবলী রয়েছে সেই শর্ত পূরণ করে তারা এবং পূরণ করার চেষ্টা করে যাদের কাছে এই শর্ত পুরো আছে তারা তার জন্য এই দায়িত্ব পালন করে ও কৌলহু মহান আল্লাহ আরো এরশাদ করেন ওহুয়াল গফুরুল ওথুদ মহান আল্লাহ বড় মার্জনাকারী আর প্রেমময় সুরা বুরুজের আয়াত নম্বর চোদ্দ এই ছিল আয়াতগুলি আল্লাহ রব্বুল আলমিন হচ্ছেন তৌয়াব আর যে আল্লাহর কাছে তবা করে সেও তৌয়াব তো আল্লাহ যে আল্লাহর কাছে তবা করে ফিরে যায় মানে গোনা হয়েছে ভুল হয়েছে অন্যায় হয়েছে তারপরে আল্লাহর দিকে ফিরে যায় তবাব তাবা এত মানে প্রত্যাবর্তন করা ফিরে আসা কিন্তু আল্লাহর নিরানব্বইটি নামের মধ্যে একটি নাম হচ্ছে তৌয়াব তৌয়াব আমার দেশের নাম নেই আব্দুল তৌয়াব মানে তৌয়াবের বান্দা তো এর মানে কি বান্দা ও তৌয়াব যে আল্লাহর দিকে দ্রুত পরিবর্তন করে প্রত্যাবর্তন করে পরিবর্তন হয়ে আসে আর 
আল্লাহ তওয়াব তো আল্লাহ তওয়াব মানে কি ইন্নাল্লাহ তওয়াবুন হাকিম কোরআন আছে তো তওয়াব মানে কি করবেন আল্লাহ তওবা কি কি গ্রহণকারী কবুলকারী এটা একটা অর্থ আর কোন অর্থ আছে এটা কিন্তু তফসিল আমি বলেছি বিষয়টি হুম আর এটা হচ্ছে তবার তৌফিক দানকারী তবা কবুলকারী এবং তবার তৌফিক দানকারী যে তবা করার চেষ্টা করে তাকে আল্লাহ তবার তৌফিক দেয় কেউ যদি চেষ্টা না করে তো আল্লাহ তৌফিক দেবে না চেষ্টা না করে তাহলে আল্লাহ তৌফিক দেবেন না আপনি যখন দৃঢ় সংকল্প হবেন যে বোল হয়েছে আর জীবনে বোল হবেন অবশ্যই আল্লাহ তৌফিক দেবেন অনেকের বদ অভ্যাস আছে হস্ত মৈথন করা যদি আপনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে যান যে আমার যা ভুল হয়েছে আমি স্টপ আজকে এইটার নাম তবা আর জীবনেও না ওইদিকে অবশ্যই আল্লাহ তৌফিক দেবেন কিন্তু মনে নিজেকে একটু তিরস্কার করলেন খারাপ লাগলো অনুতপ্ত হলেন আর তারপরে দু চার দিন পরে আবার ওই রকম হ্যাঁ আবার ওই রকম আবার ওই রকম তো তো তফিক হবে না জি এই আয়াতগুলিতে যেটা দেখাতে চেয়েছেন শেখ সালিউল ফাউজান হাফেজ হল্লা বলছেন আন্না ফিহা ইসবাত আল মাহাবাতি ওয়াল মাহাত এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ রাবুল আলমিনের মহাব্বত এবং ভালোবাসা বা প্রেমের মাওয়াদ্দাতুন জি প্রমাণিত রয়েছে ও দুধ থেকে মাওয়াদ্দা তোর মানো ভালোবাসা ও আন্না হো ইহিব্ব ওয়াদ্দ বাদাল আসখাস আল্লাহ রাবুল আলমিন কিছু মানুষকে ভালোবাসেন সকল মানুষকে না কাফিরকে আল্লাহ ভালো আল্লাহ আহিবুল জালমিন জালিমকে আল্লাহ ভালোবাসে আল্লাহ আহিবুল কাফিরিন ইন্নাল্লাহ আহিব্ব মান কানা মুখতাল ফখর অহংকারী তাম্বিককে ভালোবাসেন না আছে না নেই এরকম বহু আয়াত রয়েছে যাদেরকে ভালোবাসেন না তাদেরও লিস্ট আছে পরা নিখে নিবে তো কিছু কিছু ব্যক্তিকে বা এক কিছু শ্রেণীর ব্যক্তি মানুষকে ভালোবাসেন ও আমাল আর কিছু কাজকে ভালোবাসেন যে কোনো ভালো কাজকে আল্লাহ ভালোবাসেন খারাপ কাজকে আল্লাহ ঘৃণা করেন ও আমাল ও আখলাক কিছু চরিত্র আছে যে চরিত্রগুলিকে আল্লাহ ভালোবাসেন নম্রতা ভালোবাসেন হ্যাঁ সততা ভালোবাসেন ভদ্রতা ভালোবাসেন যত ভালো গুণগুলো সেগুলিকে আল্লাহ ভালোবাসেন নোংরামি ভালোবাসেন না অশ্লীলতা ভালোবাসেন না অশ্লীল কথা ভালোবাসেন না অশ্লীল দেখা ভালোবাসেন না ইত্যাদি ফাহ ইহব্য বাদ আল আসিয়া দোনা বাদ আল্লাহ রব্বান কিছু জিনিসকে ভালোবাসেন কিছু ভালোবাসেন না আল্লাহ মা তাত্তাজি হিকমতুল বালিকা যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ব্যাপক প্রজ্ঞা বা হেকমতের দাবি ফহ ইহিবুল মোহসেনিন আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন ইহিবুল মোকসেদিন নাইপর আইনদেরকে ভালোবাসেন ইহিবুল মুত্তাকিন আল্লাহ বিরুদ্ধেরকে ভালোবাসেন ইহিবুল মুত্তা বেইন আলী রসুল সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লামের অনুসারীদেরকে ভালোবাসেন ও ইহিবুল মুজাহিদিন আফিস আল্লাহর রাহে যারা জিহাদকারী তাদেরকে ভালোবাসেন ইহিবুল তাবিন অলমত তাহিরিন এবং এই আয়াতে রয়েছে অফিহা এসবাতুল মাহাব্বাতি মিনাল জানেবেন বিশেষ করে দুটি আয়াত রয়েছে দুই পক্ষ থেকে ভালোবাসার প্রমাণ রয়েছে আল্লাহ বান্দাদেরকে ভালোবাসেন যেই বান্দারা আল্লাহকে ভালোবাসে দুই পক্ষ থেকে ভালোবাসা এটা রয়েছে যেমন ইহেবহ ইহব্য না হচ্ছে আয়াতে আর ইনকুন তুম তো হেব্বন আল্লাহ ফাত্তা বেউনি ইহবেব কুমুল্লাহ এটাকে অস্বীকার করেছে জাহমিয়া মোতা জেলার জি হ্যাঁ